Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you next part of chapter 90, Lucy Gray for Solitude. Children, in previous video, I have told you about Lucy Gray who went to search for her mother and never returned. Now, today I will start from this paragraph. At daybreak on a hill, they stood that overlooked at the moor at the thin. They saw the bridge of wood and for long from the door. और उस तरफ वे लोगों के पेरेंट्स लूसी के पेरेंट्स जो रहते हैं ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर के चारों तरफ देखते हैं चट्टानों पर चारों तरफ देखते हैं लूसी को ढूंढते हैं लेकिन थोड़ी दूर पर उन्हें एक लकड़ी का ब्रिज पुल दिखाई देता है और जो उनके घर से थोड़ी सी दरवाजे से थोड़ी ही दूर पर रहता है नेक्स्ट पैराग्राफ दे वेफ्ट एंड टर्निंग होम वर्ड क्राइट इन हेवन वी ऑल शेल मीट वेन इन द स्नो द मदर स्पायर द प्रिंट ऑफ लूसी फिट जब तब वे लोग रोते हुए वापस घर की तरफ लौटते रोते चिल्लाते हुए जब लूसी उनको नहीं मिलती है तो वापस वो लोग लौटने की लौट जाते हैं इन हेवन और बोलते हैं कि अब हम बेटा हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे इस दुनिया में हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे इस जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे वेन इन द स्नो द मदर स्पाइट और जब मदर उसके आगे चलती है तो उसको लूसी के छोटे छोटे पैरों के बर्फीली पहाड़ियों पर निशान दिखाई देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ Then downward from the steep hillside edge, they track the foam walls small, and throw the broken hotten blades, and by the long stone wall. Or जब नीचे ऊंची नीचे पहाड़ियों पर जब वो उतरते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों पे वे उस फुटप्रिंट का पैरों के निशान का पीछा करता फॉलो करते हैं और उन्हें उसको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें कई काफी मुश्किलों का सामना पड़ता है सामना करना पड़ता है वे कंटीली झाड़ियों से होते हुए गुजरते हैं और बर्फीली पहाड़ की चट्टानों से होते हुए वहाँ पैर के निशान को फॉलो कर पाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ एंड देन एंड ओपन फील्ड दे क्रॉस द मार्क्स वर स्टिल द सेम दे ट्रैक देम ऑन नॉर ओवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे केम और फिर तब वे एक चलते चलते एक खुले हुए मैदान में पहुँचते हुए हैं द मार्क्स और अभी भी पैरों के निशान जो बिल्कुल उसी तरह है जैसे उन्होंने देखा था दे ट्रैक डेम ऑन नॉट एवर लॉ जो आगे बढ़ते जाते हैं कभी नहीं खत्म होते हैं उनके निशान लगातार जारी दिखाई देते हैं एंड टू द ब्रिज दे केम और वो पैरों के निशान आगे बढ़ते बढ़ते पुल तक उनको दिखाई देते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक दे फुट मार्क वन बाय वन इन टू द मिडिल ऑफ द ब्लैंक एंड फॉर द देव नन और वो पैरों के निशान को फॉलो करते करते पीछे करते करते स्नोई बैंक यानी बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं बर्फीले किनारों पर पहुंच जाते हैं और वो पैरों के निशान एक एक करके आगे बढ़ते उनको दिखाई देते हैं और वो इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक और वो पुल तक वो पैरों के निशान जाते हैं लेकिन बीच में कुछ दूर आगे जाके बीच से निशान गायब हो जाते हैं एंड फॉर देवर्नन और उनको आगे कोई निशान नहीं दिखाई देती यानी ऐसा मालूम पड़ता है कि लूसी पुल तक चलते चलते बीच में गिर गई और गिर के वो मर गई थी Yet some maintain that to this day she is living child. That young you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome by. Or as a kaha jata hai ki aap kabhi bhi kahi bhi jaiye din ke samay to Lucy is a living. Wo ek jeevi the, matlab chalti bhi dikhai degi. Or wo bahut sundar si gaane gaati, bahut madhur aao jo gaana gaati hai upon the lonesome. Or bilkul akeli wo kabhi piche mud ke nahi dekhi hai, akeli wo chalti jaati hai. Over rough and smooth, she trips along and never looks behind, and and sing a solitary song that whistles in the wind. ऐसा कहा जाता है कि लूसी अभी भी जीवित है, वो कभी मरी नहीं है, और वो बर्फीली पहाड़ियों पर अक्सर चलती दिखाई देती है, पीछे मुर्गी कभी नहीं देखती है, और वो solitary song गाती रहती है, हमेशा उसकी आवाज मधुर स्वर में गाना गाती है, और उसके मधुर song जो है हवा में गुजते हैं, ऐसा � आवाज चारों तरफ गुंज मान रहती नहीं गुंज सुनाई देती है तो चिल्ड्रेन इसमें हम देखते हैं कि लूसी ग्रे एक लड़की जो बहुत अच्छी लड़की है वो पोएट की इमेजिनेशन है वो वास्तव में कोई लड़की नहीं रहती है सिर्फ पोएट की एक काल्पनिक मतलब प्रकृति की गोद में खिलती हुई लड़की को उन्होंने कल्पना करके इस पोएट को पोएम को लिखा है नो चिल्ड्रेन आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल थैंक यू जय हिंद